जानती हूँ मरियम तुम्हें इतना बीमार देख के ना मैं मैं बहुत परेशान हो गया था मुझे दिल को कुछ हो रहा था आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अहमद अब मैं ठीक हो गई हूँ चली जाओ वापस पाकिस्तान क्या कह रही हो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कैसे जा सकती हूँ मैं आज सैलरी मिल जाएगी अपने हस्बैंड को मत बताना कल पासपोर्ट लेकर आना मैं सारा इंतजाम कर दूँ कैसा है नसीबा नहीं गफूर साहब वो रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका जी मैं आपको यही बताने बल्कि रिक्वेस्ट करने आया था अगर एक महीना और मिल जाता तो जमाल साहब मैं आपको एक दिन का भी और टाइम नहीं दे सकता आपको आज शाम को ही वो घर खाली करना होगा आप कैसी बातें कर रहे हैं गफूर भाई मैं घर खाली कर दूंगा तो कहा जाऊंगा ये मेरा मसला नहीं है जमाल साहब कुछ मालूम है या आपका मसला नहीं है लेकिन इसका कोई और हल भी तो हो सकता है तो फिर क्या चाहते हैं आप थोड़ा सा वक्त चाहिए कितना तीन चार महीने बस हम्म ठीक है बहुत शुक्रिया आपका आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलू लेकिन जमाल साहब जब तक आप मेरी रकम अदा नहीं कर देते आप हर महीने तीस हजार रुपए किराया उस घर का मुझे देंगे जी जी अब आप जा सकते हैं जमाल साहब शुक्र है बुखार उतर गया सिर्फ एक ही छुट्टी हुई कल से जाएगी रेस्टोरेंट सॉरी 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 लेटी रहो लेटी रहो लेटी रहो क्या ढूंढ रहे नहीं नहीं कुछ नहीं तुम तुम सो जाओ सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई सो जाओ सो जाओ नहीं वो थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी <coughs> शायद दवाइयों का असर था कितना बुखार था ना तुम्हें मैंने अम्मी से कहा था कि तुम्हारा खास ख्याल रखें तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना कुछ भी तुम्हें दे उन्हें मेरा बहुत ख्याल रखा किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया उन्होंने साइड सी बात है मरियम जरूरत भी नहीं थी तुम्हें कोई काम करने की जानती हूँ मरियम तुम्हें इतना बीमार देख के ना मैं मैं बहुत परेशान हो गया था मुझे दिल को कुछ हो रहा था आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अहमद अब मैं ठीक हो गई हूँ नहीं मरियम तुम्हें अभी आराम की जरूरत है तुम रेस्ट करो मैं पूछता हूँ मम्मी से कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं खाने के लिए तुम्हें तुम्हें नहीं पप्पो को परेशान करने की जरूरत नहीं है वैसे तो मुझे भूख नहीं लगी लेकिन अगर कुछ खाना होगा तो मैं खुद खा लूंगी नहीं तुम खुद कुछ नहीं करोगी जो भी करना है अम्मी करेंगी तुम सिर्फ रेस्ट करो तुम्हारे लिए सेब लेकर आया था काट के लाता हूँ और अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ लाता हूँ और हाँ कल जब तुम रेस्टोरेंट जाओगी ना तो टिफिन जरूर लेके जाना तुम्हारे लिए स्पेशल अपने हाथ से दलिया बना के दूंगा सेव लेता हूं
समझ रही थी शादी करके अजाब में फंस गई हूँ मर भी रही होंगी तो कोई नहीं पूछेगा एक दिन बीमार हुई हूँ तो कितना ख्याल रखा है मेरा अहमद बहुत अच्छे हैं और पुप्पो भी खुद भी परेशान हो रही हो मुझे भी परेशान किया हुआ जमाल हम तीस हजार रुपये अमीना कहाँ से देंगे वो तो देना पड़ेगा ना चाह से मर्जी दें चाहे फाके काटने पड़े कहना आसान है लेकिन खुदा ना खास्ता तो क्या करता फिर क्या करता दरबदर हो जाता सड़क पर निकल आता तुम्हें और अपनी बेटी को लेकर अल्लाह ना करे चले हम उन्हें हर महीने तीस हजार दे भी देंगे कब तक फिर क्या होगा पता नहीं बस अल्लाह मालिक है जो अल्लाह बेहतर समझे मैं मरीम से बात करती हूँ उसे बताती हूँ वो अपने तौर पे अहमद को समझाएगी और मुझे यकीन है अहमद सुन के फौरन पैसे भिजवा देगा हरगिज हरगिज मरियम से बात मत करना अहमद को शायद अच्छा ना लगे बुरा मान गया तो वो आकर हमारे हालात देख चुका है समझता है वो किन हालात से हम गुजर रहे हैं किन परेशानियों से वो आपा जान से जरूर बात करेगा शाहना मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ जानता है अगर जानता तो मुझसे बात जरूर कर मुझे यकीन है कि हमारी बेटी ने अपने घर का भरम रखा होगा वो नहीं चाहती कि वो इस तरह का कोई मसला वहां पे बताए बेटियां जब जब पराए घर में चली जाती हैं तो अपने घर के मसाइल अपने ससुरालियों को नहीं बताया करती तो इस मसले का कोई तो हल निकालना होगा ना पता नहीं हेलो अफान भाई मुझे आपसे बात करनी है <laughs> तो करो नहीं नहीं फोन पे नहीं फरी सब खैरियत है ना कुछ भी ठीक नहीं है अफान भाई आप प्लीज जल्दी से आ जाए ठीक है तुम फिक्र मत करो मैं आता हूँ ओके अल्लाह हाफिज क्या कर रहे हो तुम मरियम के कपड़े स्त्री कर रहा हूँ जनबुरी हो गई आज के बाद इतनी बड़ी गाली मत दीजिएगा मुझे में। भाई मैं तो जो कुछ देख रही हूँ और तुम जो कुछ कर रहे हो वो ही कह रही हूँ ना अच्छा और आप आप जो सुबह से इसके सारे काम कर रही हैं उसे मैं क्या कहूँ गुलामी कर रही है <laughs> मैं ये सारे काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल ये छुट्टी ना करे वैसे ये एक दिन की तनख्वाह कटी उस पर मेरा इतना खून खून है और दूसरे दिन की कर दी ना तुम कर क्या रही बोल के तो आया था मैं कि नहा धो के फ्रेश होके बाहर आके बैठो खुली हवा में बैठेगी तो कुछ तबियत बेहतर होगी चाय बना ली आपने हाँ भाई बना ली शुक्र है कि एक दिन की मुसीबत है अल्लाह ना करे कि सारी जिंदगी का अजाब हो खाना खाने नहीं आई लेकिन मैंने तो खाला और खालू को कहा है तो अलग से पानी भी नहीं उतर रहा था अच्छा रुको मैं ऑर्डर देकर आता हूँ फिर बात करते हैं ठीक है रिलैक्स करो और मुझे बताओ कि क्या मसला मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन अम्मी अबू कमरे में बैठकर बात कर रहे थे और बहुत परेशान थे क्या बात कर रहे थे 
वो मरियम से पैसों के बारे में बात करना चाहते थे अब शायद किसी कर्जे में मैंने उनसे जाकर पूछा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे आप जाकर अम्मी से बात कर लेना वो आपसे नहीं छुपाएंगे कुछ मुझे पता है क्या बात है क्या आप जानते अफान पे क्या बात है मुझे बताए ना अम्मी अबू क्यों इतना परेशान थे और ये पैसों का क्या चक्कर है फरा, देखो बात बात इतनी बड़ी नहीं है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है तुम परेशान मत हो क्या मतलब है आपका अफान भाई बात है भी और परेशानी की भी है इस वक्त आपके चेहरे पे परेशानी देख रही हूँ और आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है फरा, आ, वा, खाना आ गया बहुत भूख लग रही थी यार थैंक यू अच्छा ये रो ये तुम्हारा और ये मेरा चलो खाओ खाओ बात बताए आप मुझे क्या है अगर खाला और खालू ने तुम्हें बात नहीं बताई तो मैं भी नहीं बताऊं। अफान भाई आप सम... फरा तुम परेशान ना तो मैं खुद जाकर खाला से बात करूं। जब तक बात मुझे पता नहीं चलेगी मैं परेशान ही रहूंगी मुझ पर ट्रस्ट करती हूँ तो रिलैक्स अब आगे बात सिर्फ एक दिन की बीमारी ने तुम्हें कितना कमजोर कर दिया ना मेरी दुआ है कि आना मैं कभी बीमार ना क्यों हमारी खिदमत तुम्हें पसंद नहीं आई एक दिन में इतना खिला पिला दिया कि अगले दो चार दिन और बीमार होती तो पता नहीं कितना वजन बढ़ जाता ये तो है तुम्हारे लिए दूध लेकर आए बैठ आराम से बैठ अहमद हाँ वैसे तो छुट्टी मुझे तीन दिन की मिली है हम कल उसी जगह ना जाए जहा हम पहले गए थे जो वो जगह बहुत पसंद है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तुम चाहते हो दिन के कितने पैसे कटेंगे तुम्हारे अहमद क्या अहमद क्या बात मैं पागल हूं सारी रात सारे दिन तुम्हारी खिदमत करता रहा और तुम्हें कल भी छुट्टी करनी है तुम कल रेस्टोरेंट जाओगी समझी अब ये दूर खत्म करो और सो जाओ छुट्टी करेगी झूठ बोले है ना तुमने मुझसे चल आओ मेरे साथ आओ तीस हजार रुपए देने पड़ेंगे इसके अलावा और कोई चारा नहीं था मैंने सोचा था कि मरियम से बात करती हूँ तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन फिर तुम्हारे खालों ने मना कर दिया और फिर मैंने भी रात को बैठ के सोचा मरियम को क्यों परेशान करूं? हम जिस अजियत जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए अम्मी आप लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, इतना परेशान हैं, और मुझे बताया भी नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई परेशानी वाली बात प्लीज अम्मी और झूठ मत बोले मुझसे 
सब सुन लिया है मैंने थोड़ी सी परेशानी है ये वक्त गुजर जाएगा वक्त सदा एक जैसे नहीं रहते बेटा और ये मुश्किल का वक्त कितना भारी गुजरता है इतना तो मैं जानती हूँ मेरी जान अल्लाह पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा तुम परेशान नहीं बस अपनी पढ़ाई पे तो नहीं पढ़ना अम्मी मुझे अफान भाई मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जॉब करनी है आप प्लीज मुझे अभी जॉब दिलवाए मैं कल ही आपको अपनी सीवी बना कर दूंगी आप कहीं भी वैकेंसी हो उसे प्लीज सबमिट करवा दीजिएगा बेवकूफी की बातें मत करो फरा आपको मेरी बातें बेवकूफी की लग रही है मेरे माँ बाप इस वक्त तकलीफ में है परेशान है और मैं उन्हें देख कर खामोश ना कुछ ना करूंगी ये लोग इसलिए बेबस है ना कि इनका कोई बेटा नहीं है मैं हूं मैं इनका बेटा बनकर दिखाऊंगी साथ दूंगी इनका इस तरह इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी बस या कुछ और भी अफान बेटा इसकी बातों का बुरा मत मनाना खाला जान इससे लगता है कि आप लोगों की सारी मुश्किलें पता होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को अकेला छोड़ दू इसे लगता है कि आप लोगों का कोई बेटा नहीं है इसलिए मैं भी आपका बेटा नहीं बन के दिखा सकता आप फिक्र मत करें खाला जान मैं बनूंगा आपका बेटा ना ही मैं आप लोगों को अकेला छोड़ूंगा अब मुझे इजाजत है मैं चलता हूं चली जाओ वापस पाकिस्तान ये क्या कह रही हो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कैसे जा सकती हूँ मैं आज सैलरी मिल जाएगी अपने हस्बैंड को मत बताना कल पासपोर्ट लेकर आना मैं सारा इंतजाम कर दूंगी नहीं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी वो घर जहाँ तुम्हारे साथ जानवरों जैसे सलूक होता है तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मारता है उसे रोकने वाला कोई नहीं है और तुम वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहती बेवकूफ मत बनो मरियम तुम पढ़ी लिखी हो खुद पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एक्शन लो मेरी पढ़ाई लिखाई मेरे माँ बाप की तरबियत ने मुझे ये सिखाया है कि मुझे अपने दुख अपने जख्म अपने अंदर छुपा के रखना उनको मुझे अपने दुखों की हसीियत में नहीं डालता उनके सामने आंसू नहीं बहा सकती अंदर ही अंदर पी जाना अपने माँ बाप के सामने में मुझे हंसना है और बस खुश रहना है उनको सब कुछ नहीं बता सकती लोन की जरूरत क्यों पड़ गई सर मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है कितना लोन चाहिए आप सर कोई तीस से पैंतीस लाख रुपए आपको जॉब करते हुए अरसा ही कितना हुआ और इतना हैवी लोन तो आपको मिल ही नहीं सकता ये अपनी कंपनीज के रूल में नहीं है सर सर आप लोग मेरी मंथली सैलरी से फिफ्टी परसेंट डिडक्ट कर लीजिएगा सॉरी आप अगर मैं आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड भी करता हूँ तो तब भी आपका ये लोन एक्सेप्ट नहीं होगा थैंक यू सर क्या हो रहा है जरूरी काम कर रही हूँ अब वो आ गए ऑफिस से हाँ आने का तो वक्त हो गया है लगता है रास्ते में किसी जरूरी काम से रुक गया है
अम्मी एक बात कहूँ हाँ बोलो क्या बात है बेटा अम्मी प्रॉमिस कर अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल गई तो आप मुझे रोकेंगी नहीं मना नहीं करेंगी मेरे रोकने से या ना रोकने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा आखिरी फैसला तो तुम्हारे अबू ही करेंगे और घर की चार दीवार से बाहर वो नौकरी की इजाजत नहीं देंगे अम्मी अबू को मैं खुद मना लूंगी आप मुझे अपनी मर्जी बता सच पूछो ना तो इस हक में मैं भी नहीं हूँ क्यों अम्मी क्यों आप लोग लड़कियों पर पाबंदियां लगाते हैं क्यों आप लोग लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में कमतर समझते हैं अल्लाह ना करे मैंने या तुम्हारे अबू ने कभी ऐसा सोचा हो तुम्हारी किसी चीज में कमी की हो ना तुम दोनों बहनों के साथ कोई ज्यादा की है नहीं की अम्मी लेकिन आज इस घर को मेरी जरूरत है और मैं पीछे नहीं हटू आपका और अबू का साथ तुम प्लीज मेरी हिम्मत पर देखो बेटा तुम्हें और मरियम को हमारी जान की भी जरूरत पड़े ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे लेकिन तुम दोनों किसी मुश्किल में पड़ जाओ ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकेंगे अम्मी आपको और अबू को इसे मेरी ख्वाहिश समझकर मानना ही पड़ेगा ऐसा हर किस नहीं होगा कि हर बात तुम्हारी मानी जाए अपने बड़ों पे भी भरोसा करना सीखो आज इतना कुछ तुमने अफान को सुना दिया वो कि खैर तो नहीं है मेरा अपना है और उसकी बातों ने तो आज मेरा दिल और भी बड़ा कर दिया आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ बेटियों की माँ नहीं मेरा एक बेटा भी है आप परेशान ना हो उनसे मैं माफी मांग दू लेकिन हमने वो भी तो लाखों रुपए नहीं कमा रहे कैसे करेंगे ये सब कुछ और अगर कल को हमारी वजह से वो किसी परेशानी में फंस जाते तो क्या ये बात आपको बर्दाश्त हो जाएगी अबू को अपनी जॉब के लिए मैं मना लूंगी हो सके तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा पूछा और तुमने बता दिया मैं तो पहले ही मर चुका था तुमने उसकी नजरों में मुझे बिल्कुल गिरा दिया और बिल्कुल ही मार दिया वो हमारा बेटा बनकर आपका सहारा बनना चाहता है बस शहादा मुझे और जलील करने की जरूरत नहीं है उसे समझा दो कि मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है मेरे कंधों का बोझ है मैं खुद ही उतारूंगा तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पैसे दिला दोगे अहमद से कहकर अब जितनी भी रकम है दे दो। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है आप अहमद से बात कर लिएगा वो आपको बता देंगे कैसा है नसीबा बाबुल रे और मैं ना जानू कैसा है नसीबा बाबुल रे हमारे तो सारे रिश्तेदार ही पाकिस्तान में हैं किसी का आना मुमकिन होगा नहीं हाँ लेकिन कुछ दोस्त हैं कुछ लोग हैं जो आएंगे तुम बता दो तुमने कितने लोग लेकर आने ताकि फिर उसी हिसाब से तैयारी कर मैंने आपको बताया ना कि मेरा यहाँ कोई नहीं है हाँ कुछ दोस्त यार हैं वो तो जिद करके भी आ जाएंगे हाँ दोस्त यार तो आते हैं बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं है अगले हफ्ते निकाल रख ले बेटियाँ तो रुखसत होती हैं अम्मी <laughs> आप क्यों उदास होती हैं? भाई वही बहुत अच्छा लड़का है और हमारी बहन को बहुत खुश रखेगा जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अम्मी आपने अपने होने वाले दामाद का मुंह मीठा नहीं कराया हाँ, <laughs> प्लीज आओ 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 नहीं है घर पे हाँ वो तुम्हें तो पता है यार शादी के इतने सारे काम होते हैं तुम्हारी भाभी जो है वो शादी की शॉपिंग करने के लिए गई नहीं थी अब वो लेट हो गई होंगी अगर तुम तुम मुंह मीठा करो ना यार लाओ मैं तो अरे बस भाई अम्मी आप भी कीजिए तुम लो ना <laughs> ये 
थैंक यू जी मरियम बताएं क्या काम है आपको सर वो बाकी सारी लड़कियों को सैलरी मिल गई है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली आपकी सैलरी तो अहमद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है लेकिन सर काम तो मैं कर रही हूँ ना आपका फॉर्म अहमद ने फिल किया था उसमें जो अकाउंट नंबर लिखा था वो उसी का अकाउंट था सैलरी हमेशा उसी अकाउंट में जाएगी ये यहाँ के रूल है ओके क्या किया तुमने शाहना तुमने हर बात उसे बता दी मतलब क्यों किया तुमने ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा वो मेरी और आपकी परेशानी देखकर समझा है उसने पूछा और तुमने बता दिया मैं तो पहले ही मर चुका था तुमने उसकी नजरों में मुझे बिल्कुल गिरा दिया और बिल्कुल ही मार दिया वो हमारा बेटा बनकर आपका सहारा बनना चाहता है बस शाहना मुझे और जलील करने की जरूरत नहीं है उसे समझा दो कि मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है मेरे कंधों का बोझ है मैं खुद ही उतारूंगा अच्छा ठीक है ठीक है आप टेंशन मत लें आप बैठे आप बैठे प्लीज मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी ये ले पानी पिए आप मेरा यकीन करें अफान अच्छा बच्चा है वो ये सब कुछ करके हम पे एहसान नहीं जताना चाहता मैं कब कह रहा हूं कि वो बुरा है अफान अच्छा बच्चा है मुझे भी पसंद है लेकिन तुम जानती हो उन लोगों ने हमसे मरियम का रिश्ता मांगा था अब मरियम के ही सारे मसाइल हम उसके साथ डिस्कस करेंगे उसको बताएंगे आज मेरे दिल में एक बात चुप सी गई है हम अफान के रिश्ते से इनकार ना करते उसी से कर देते तो यह अजाब तो ना हमें भुगतना पड़ता तुम ये कहना चाह रही हो कि आप पैसे वापस नहीं करना चाह रहे हो उनकी नीयत नहीं है पैसे वापस करने की यही ना नहीं ऐसा नहीं है लेकिन शिद्दत से एहसास होता है कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है जमाल अगर ये घर चला गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी आपने अगले हफ्ते निकाह का मुझसे कहवा दो दिया लेकिन इतने थोड़े अरसे में कैसे होगा बेटा सब कुछ हो जाएगा देखो कंपाउंड वालों को बुला लेंगे और तुम दो चार दोस्तों को बुला लेना आपने ज्यादा लोगों को जमा मत कीजिए पैसे बिल्कुल नहीं है मेरे पास अहमद टेंशन मत लो वहीद ने कहा है कि शादी का सारा खर्चा वो बर्दाश्त करेगा लेकिन फिर भी अम्मी अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ लोगों को तो बुलाना पड़ेगा ना और फिर वहीद के लिए भी तो चार जोड़ी बनाने पड़ेंगे आप एक काम करें जो चीजें हमने देनी है वहीद को आप उसकी एक लिस्ट बना दें वो लिस्ट आप मुझे दें मैं मैं ले आऊंगा ठीक है लिस्ट बना लेती मरियम की सैलरी आ गई है मेरे पास तुम वहां खड़ी होकर छुप के हमारी बातें सुन रही नहीं मैं अभी अभी आई अंदर आओ जरा एक जरूरी बात करनी है तुमसे अगले हफ्ते सना का निकाल जाओ अपने कमरे में जाओ फ्रेश ना हो जाओ फान जी अमी क्यों परेशान है नहीं नहीं कुछ नहीं 
बेटा मैंने तो अपनी खुशी के लिए तुम्हें एक बात कही थी अभी मेरे शादी के मौजू को लेके प्लीज मत बैठ जाएंगे लेकिन बेटा अभी प्लीज मैं मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता ठीक है मत करो लेकिन तुम परेशान क्यों तो आपको लग रहा है कि ये परेशानी मेरी शादी की वजह से मुझे लगा कि तुम अकेले हो से घबरा गए हो मैं अकेला थोड़ी रहता आप है ना मेरे पास आपको पता है रात को मैंने अपने ख्वाब में किसको देखा बाबा जान अच्छा क्या देखा वो कह रहे थे कि अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखा करो उन्हें बहुत प्यार किया करो अब वो नहीं है ना तो आपकी हर चीज का ख्याल मैंने रखा अच्छा जी तुम चाय पियो जी मैं भी बना के लाती हूँ अहमद आपने मेरी सैलरी अपने अकाउंट में क्यों मंगवाई मुझे क्यों नहीं लेने दी तो उससे क्या फर्क पड़ता फर्क पड़ता है घर के अखराज पूरे करने के लिए तुमसे नौकरी करवा रहे हैं हम तो आपको क्या लगता है अगर मेरे हाथ में पैसे आते तो मैं घर के खर्चे पूरे ना करती अम्मी इस घर की बड़ी है हमेशा से इस घर के खर्चे अम्मी अपने हाथ से पूरे करती आई है और अब भी अम्मी ही करेंगी समझी सीवी तो जबरदस्त बनाई है पता है अब मेरा दिल क्या चाहता है हो? कि मैं बड़े से ऑफिस में जाता नहीं भाई जॉब तो आप नहीं कर सकते क्यों अब इसलिए कि अभी आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है अभी आपने अपनी डिग्रीज लेनी है और मेरी शादी करके मुझे रुखसत करना है खुद से दूर करना है ना बेटियाँ चाहे जितनी भी दूर हो जाए रहती हमेशा माँ बाप के दिल में बिल्कुल करी यहाँ लेकिन अबू मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ आपके सामने ठीक है तुम्हारी शादी इंशाल्लाह इसी शहर में होगी और तुम हमेशा हमारे सामने रहोगे अबू मेरी ख्वाहिश है कि मैं जॉब करूँ प्लीज अब इनकार मत कीजिएगा वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे जॉब करना मेरा शौक है और मैं उसे पूरा करना चाहूँगी मैं जानता हूं तुम तो ऐसा क्यों कह रही हो लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपनी बेटियों को राज करते देखना चाहता हूं सड़कों पे मारा मारा फिरते हुए नहीं देख सकता चाय नहीं पिलाओगी अपने अबू
कहा जा रही हो नितिन भाई आप तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पैसे दिला दोगे अहमद से कहकर अब जितनी भी रकम है तुम ही दे दो मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है आप अहमद से बात कर लिएगा वो आपको बता देंगे मुझे तुम पर यकीन है अहमद पर नहीं हो सके तो तुम ही मुझसे डील करो और जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे अदा नूदिन भाई मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है अहमद की बहन की शादी भी है अगर आप थोड़ा और वक्त देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी तुम चाहो तो मैं पैसे माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे दोस्ती कर दो कैसा है